Kwa hivyo kuna kitu unajua kuhusu ile bangi? Eh kuna kitu unajua but sitaki kuisema. Mm. Mwenyewe wangi walikuja kusema eti nilifutwa kazi sijui nilifanya nilijifuta kazi mimi mwenyewe. Ngisema imefika mwisho na sitaki kuwak tena. Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter. And of course, A Lot More is coming. Niko Maineo Flani, Niki Cheki. Niko Maineo ya The Palace Karen. Hapa ni maeneo ya Karen ukitaka mahali mantari mazuri kabisa ya kufanya wedding ya kufanya rurasho ya kukuja mahali unataka accommodation ukuja upumzike ulale swimming pool nini ukuja jibambe tu i think director utawaekea video hapo waone vile place inakaa vizuri imetulia ukitaka kufanya conference meeting kuja hapo uh, welcome to the palace Karen number ya simu iko hapa just call us and we will get you Sorted. And of course, this episode is proudly sponsored by Gradico Properties Africa Limited. Tukona mashamba, maenio ya kithimani, mala na pia maenio ya malindi. 50 by 100 kithimani goes for only 150,000. And maenio ya malindi, we have quarter and, uh, and hackers. Zenye zina enda na 150,000 and 350,000 respectively. You only need to call the number below. Ama utume message pale kwenye WhatsApp. And we will get you sorted. Niko na msupa. Na msupa meka vizuri. Super na smile. Msupa, ah, msupa ako sawa. Tu, tani songeshe hii. Wa muone vizuri kabisa. Ata anaiza smama mesema hivo. Super, turn around, baby. <laughs> Njaitana hivyo alafu niletewa shida kwa nyumba Mimi kuisha Sawa mzee, iku aje hiyo? Mekonfame? Eh? Konzuri ya? Eh? Zuri hile mzee <laughs> Uku aje an? Uku pasa na shukuru mm. You know for you, you don't need any introduction Tunakujua na watu wanakujua Habari ya masiku Mi ni kupoa, nangangana tuna imaisha hapa na pale Ya yeah, kuwaso Mm. Na bithi tuhaso kwa sababu, you know, lazima tuishi maisha, lazima tukaya, lazima tupate unga, mm. lazima tukule, sindio? Mm. So, and you've been so busy, you can tell, mini meanza kutafuta siju kutoka leni. After tulifanya the first interview, nilika kitu kama wiki moja, nika kutafuta tena. Mm. We, and how patikani, what have you been up to? <laughs> Aki mini kona kazi mob, eh? Yani si, si lalangi. Kwa siku naweza kuwa like na kazi mbili ama tatu. Mala niko gikomba. Kama siuko gikomba niko na faith organizer. Yani nafanya kazi mob by the way. Tangu niacha kazi ya nyumba nimekuwa hapa na pale silali. Ya. Yeah. Anaitwa Mungu. Mm, anaitwa God. Mm. Siku hizi ujaza kuchakachaka. Kikoko. <laughs> <laughs> Napenda, unajua sana nimeumba hivyo na siyezi zigeuza. Nimeumba na, ku, na kucheka. Mm -hmm. mm. Okay, last time tukiwa na wewe, mm. there was a story training that ulikuwa engaged ni nini. Mm. Na we understand that you have two kids, you have two babies. Mm. Uh, kwa sasa, marriage na kupeleka aje? Misi uko kwa marriage. Sayo wetu ambiu kweli bana. Misi uko kwa marriage, sijaorewa. Vida kurienda... Kuna hizi video zinakaa sana zikiekwa kwa YouTube juu yangu. So ile siku ya badri unakumbuka ile siku tulifanya interview ni iliguzia kidogo. Nikambua nimekunywa pombe nini nini. Asa vila video ilipatikana eti nimekunywa pombe na within 40 minutes imeenda kwa YouTube. Nika akirangu ikalonda raka. Nini ingine naezafanya ni pea watu kitu ya kuongea. So nika, nika seti na ule njama nika mambia si uniageji tu. Tukafanya vindyo ni kuegaged. But I'm not engaged, I'm not married. I'm single. Oh, so ilikuwa kipindi ya kukava hile? Kwa kipindi ya kukava hile. <laughs> you are so smart. <laughs> <laughs> niko single, hata juzi. Ni juzi ama ni jana ni meona ingine niko, niko na bolo. Tunakuja hapa sasa. Mm. <laughs> ama ibutu wambie, maybe iko. Oh no, niko. Ili meona kana ikuwa bolo kubwa, but ni kuwa na divataisi nguo zangu. Mm, nikuwa nimetoka soko, nikanunuwa nguza watu wako pregnant, watu wenye wako pregnant. So juni mina fa kuchukua vindio na zile nguo, lazima ni, ni, ni kunifanya, nione vile nitafanya. Kama ile nguo ni ya mtuko pregnant, lazima nijifanya niko 
pregnant ili mtu mmoja kwa pregnant aone anaweza toshia kwa ile nguo sasa mimi nikafurisha kitumboke yangu tu hapo <laughs> bila inafaa eh hey, kikatochana ni kama niko na bolu eh kesho yake video kwa youtube ana kwa na bolu zui licha bizui nini it's okay yeah na watoto wakoaje watoto wako sarama wako shure eh first born ameingia junior secondary usinione hapa <laughs> first born ameingia secondary ameingia junior secondary wow mm so mm. anasoma ile cbc anasoma cbc huyo mwingine ndiye ameingia class 4 mm watu tuheshimu an ni mzazi yeah. mkubwa na mama sisi tumekuja juzi <laughs> before ufike hapo zijuu utakuwa miaka ngapi eh yeah. hey, niko kwa hiyo itakuwa na miaka kama yako 37 Dati go chako chako ni chawe super dati sabe I'm kidding Super dati sabe chako ni chawe Okay miaka 12 Mm Nimewalea 12 years Yeah Na ulibaliza form form aka gani He hebu tuachane na hizo Nilikuwa nataka kufanya hesabu Tuachane na story Oh, okay sawa sawa and last time tuko na interview na wewe tulizungumzia mambo mengi ukataja mambo mengi sana ila au kutuambia nini kabisa kilisababisha we kutoka kwa ile family ya wa Jesus because ulikuwa ulikuwa household name pale online unajua then juzi kuna story katokea kwamba nani amepatikana na bangi shane leo ebu, 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 na nikaona watu pale kwa comments wamekushambulia sana wakisema ni wale ile bangi pale uh, first of all uliona ile story na ulichukuliaje before that tuangalie hiyo bangi mm. Mi actually sikuwa nimeona hiyo hiyo video ni watu walinitumia unajua sasa mimi wakati nilianza kuuza manguo nili bini nichukue namba nyingine juu singepeana namba yangu personal nikachukua namba nyingine nikapin pale kwa kwa Instagram so watu wengi walichukua ile namba that vile waliona hiyo video walichukua ile namba kukuja kwa kwa inbox yangu kunitusi wengi walinitusi kuniambia unajifanya vile ulikuwa umeokoka vile ulikuwa unaombea watoto kumbe ni msee wa bangi hata siku anajua nini na happen unaona sasa ndio ni, ile video nikatumiwa nikaangalia ile caption ilikuwa imewekwa pale ilikuwa inaambia watu kweli ni ni kama ni mimi but nikakuwa pesh hiyo siku nilikuwa na, na stress hata siku lala by the way sasa nilikuwa nauza ni gani hizi yeah but vile vindo ilitokea nikaona si mimi nikasema it's okay mm. lakini uh, abu tupe story ile bangi basi mimi <laughs> sina story ya kupeana juu hiyo bangi juu staki story mob ya yeah. staki man staki queen kutusiwa juu kioko vile tulifanya video last time na wewe haki nilipitia mambo mingi kitu ya kwanza nilirusi job pale dangata juu hiyo hiyo interview Mm, ilitokea mambo mingi sana so sitaki kunini sana ya yeah. kwa kuna kitu unajua kuhusu ile bangi eh kuna kitu unajua but sitaki kuisema mm. okay yeah. <laughs> siunge tu, tupe chai bana I'm, I'm the senior udaku reporter ikitoka hapa kama jasikika hapa haja happen tuambie <laughs> unajua wewe nakupanda kwa nini undaku yako ni ya kujitafutia At least unatafuta mtu anakupia undaku ya ukweli. Acha nao wengine eti wana wanajiekelea vitu za uongo, wanajua na hakuna kitu mtu ana anajua. But ni kwenye nitataka kusema kitu, nitakutafuta tu usijari. Mm. Ah, ni pastori bana. Ni pastori. Sina story ya siku nyingi. Si nakutafutia cha ya siku nyingine. Ya ni siku nyingine. Ya. Na kutoka ile tufanye ile video maybe you communicate na watu wako mka, maybe mkasikizana mka solve issues mm hatujawahi -mm, unajua by then nimekuwa busy mimi kama nimemalizana na shughuli tuseme saa hii tumemalizana na wewe ni hivyo hakuna story nyingine kati yangu na wewe enda uwaso maisha yako na wewe ushughulike na yako ya hiyo hiyo ndio ndio nafanya saa hii na concentrate na maisha yangu saa hii watoto wangu watasoma aje watoto wangu watakula nini unaona juu nikisema ni kuweka maneno ya watu sana kwa akili ama tuseme siezi survive at juu a a nisai maid yangu ni kutafuta do yeah wakati wali, watu walisema ile bangi ni wamepeleka pale nini wakati yani ukakuwa linked na ile bangi mm. ili kuaffect ajwe kama binadamu ili ni affect juu ni kitu sijaifikiria na ni kitu sijaiona 
although bangi as in tiki kuona kuitumia mimi siitumia bangi in my life kuona nimeiona lakini sijaitumia so wakati ndio ile caption iko like mbona nilikuwa na maswali mingi by the way hata siku pata usingizi that night nilikuwa na maswali mingi but vile hiyo vindi ikatokea ikasemekana ni mwingine nasema okay okay yeah ni affect mm. okay sawa so, sawa so, last time ukutuguzia kabisa kwa nini ulitoka kwa Jesus family ambao ni watu wazuri tunaona online mm. they are inspiring people like me mm. you understand we look up to to, to them you understand mm. i mean what happened what really happened what really went down mm kio kwa chani kuambia unajua wakati wa Mungu ni mzuri mm nakumbuka tukiwa kesha nakumbuka kesha tulikuanga ilikuwa anga mwezi wa ngapi thinki mwezi wa sita. ile kesha mi si kuanga na believe eti kuinta kuinta says but in that night ni inta says nikasikia tu sauti kiniambia nimekuweka hapo kwa munda na nikakuja nikasema nilisema mbele ya shunet so unajua shunet damon Sio kweli mimi simjui. Okay, okay. kama umjui yeye ndi alikuwa na hiyo kesha. Wao ndio walikuwa wamepanga hiyo kesha. Nika nikasema vile nimesikia sauti. Damona aliwaambia akawaambia, "Ana kwa hapa kwa munda." Unaona? So, kitu chenye gonda kama gonda amesema tutakana wewe mwaka moja, hiyo mwaka moja ikiisha vitu zitatokea nowhere za kufanya tufurugane nini na nini tuacha tuachane. So mimi na bili vingi ni wa, wakati wa Mungu ulifika mimi wangu kutoka pale. Yeah. Lakini unajua wakati watu wakati tulifanya ile video watu walisema oh sijui nini huyu mm. sijui akoaje kuna reason kabisa kwa sababu watu walisema wewe ni mzuri kuna kitu kilikufanya ukatoka pale. Kuna kitu watu hawaelewi ama hawajui. Mimi mwenyewe wangi walikuja kusema eti nilifutwa kazi sijui nilifanya nilijifuta kazi mimi mwenyewe. Ngisema imefika mwenye, na siki kuwak tena. Wacha nene kashukurika na maisha na maisha yangu. Yeah. Okay. Mm. So are we looking forward kukuona maybe ukirudi kufanya ile kazi ya nyumba tena hata kama si pale mm. mahali pengine. Mm. Sasa si maombi yangu ya kufanya kazi ya nyumba. Unajua Mungu akikutoa mahali unafaa ujikubali. Sasa hiyo ombi langu ni hii business nimeanza ya manguo ishike. Unaona? Hii kazi nimeanza na faith organizer fedini mtu mzuri sana wakati nilitoka jobu langata juu kazi yangu ya mwisho kufanya ni langata ya, ka, ya nyumba wakati nilitoka huko ni, mtu mtu nilikuwa wa kupigia faith nikamwambia faith najua nita nita nini nita kumes, but nikubalie tu nipe ika juka faith nayo ni mtu ako na roho ya utu na Mungu amembariki akaona mbona nisipe yani kazi yani ako trained ana kuna kitu ajui anajua ku forward nguo anajua kuosha hakuna kitu ani ajua anajua kupanga unaona so akaona ni vizuri anipe ile ka anipe ile kazi so tuna work na yesa hai yeah by the mtu akitaka nani anaweza ku reach out na mtafutie nani mimi hata natafutia watu natafutia watu nani ukitaka nani una Nicole na kutafutiana ni mzuri ako trained mwenye anajua kazi mwenye anajua kupika kufua kukaa na watoto juu before nikupea nikupea mtu nita meet na yeye nitamfanyia interview yeah 07 0792 na ikweni ya kuitisha nani peke yake <laughs> what, what? <laughs> lakini ni sawa tu so uh, ongea na mafans wako wa Instagram wa TikTok yeah mi vile nitawaambia na wapenda sana actually mimi sikuwa najua kama ni kia, hii business nimeanza ya manguo kioko sikuwa najua kama ita itapiki hivyo but manji ni mlikuja mkani support nimekuwa nikituma nguo hata Mombasa sikuwa na expect nimekuwa nikituma hem yani all over kanini Kenya nimekuwa nikituma nguo sana nashukuru sana Niki, nikienda tu pale soko nikileta manguo nikipost hivi sikosangi kwa day sikosangi mtu akutumia kama watu watano Unaona. So mimi nawashukuru sana wenye wananipenda Mungu awabariki. Wenye mnasikia tu juu kwa hii industry lazima ukue kuna mtu anakupenda yeah. na kuna mtu akupendi. Kuna mwenye anakuonea wivu. Kuna mwenye anakuonea wivu. Unaona. So mi hata sinanga hizo wenye mnanipenda wenye mnipendi mimi nawapenda wote. Juu Mungu ametuumba tupendane. Yeah. Love is the greatest commandment. Yeah. Jana Valentine wako alikuwa nani? Yeah. Ni siku ya mtu wa Valentine. Yeah. <laughs> the feelings too. 
Hivi ni sasa bure. Nilikuwa job actually. Nilitoka tu job nikaenda mali nika relax peke yangu. Nikaenda home. Yeah. Hunter my director you need to take care of and after this amesema kuwa na valentine jana. Imagine hata kama huwa sijapata mtu wa kuleta but anyway nilijishughulikia mimi mwenyewe unajipenda najipenda sana. Yeah mimi ni msua kujipeleka out. Wasa simletea ni maua sasa. Mletea ni maua I enjoy my summer. Yeah mimi najipenda sana. Mm. So guys nimekuwa nikipiga story na unafungua channel ama utaki stories za YouTube. YouTube. Mm, na plan kufungua but sometime naona anga nikifungua maybe nita, nita fail my fans wangu. Juu sasa mimi mimi kwa content inakuanga ngumu. Maybe nikuje unifunze. Sasa ni kuja classes zangu. Nikuje sawa sasa nikikuja ukinifunza nitafungua YouTube. Wengi wamenambia by the way nifungue hata asubuhi nimekuwa nikichat na mgea kiniambia aki yani tu naomba tu fungua YouTube. I promise nitafungua. Nikitrainiwa na Keoko. Mm. Sawa sawa Santi thank you so much for your time. Nikwambia congratulations. Oh niambie niambie basi. <laughs> niambie na uchunge nisilie. <laughs> Anze silali. Eh? Uh, Unakwambia acha hivyo unasema. Mm. Iyo, 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 taimu ya mimba, iyo ni mzuri. Yeah. Saa hii umefika klasi ingine ngumu. Mazia tulali kabisa. Utaku unalala, yeah. utaku umesi, utaku unalala kama umesi. Na, na ukikaa chini wanaanza kulia. Hata yes. ayata sijui machadangu, zina kare dama, zina kare, jata sijui. Na sire ndi saa hii. Na ujue sasa ni wawili, utaku unashika aje. Unajua na pia situ kwa wili, lakini sasa unajua mama pia anapona nini. Apani, But... usiekerea wa ambuyo muziko saa hii. Haa, sini mimi na yeye. Si hakuna yeye na yeye. Ni mimi peke yangu sasa. Ni wewe saa hii. Ya, mebeba nine months. Sasa ni wewe kazi yako ya kubeba sasa. Unaona, usiku kuna msaindia. Ya. Okay, sawa, sawa. Thank you so much. I wish you the best. Umefika step ingine. Ya kukua sasa, mzazi sasa. Sasa ni kulea. Yeah. Sawa, sawa. Thank you so much, Anne. Thank you so much. So, thank you so much, guys, for watching. Kuna story ingine ujasikia ya mimba. Yes, oh, si liona yuki umeko kwa na mimba. Na mi si yoni hapa. Kwa ni kuna enda aje? Kwa ta nisi mame. Unajua tu anletea vitu. Kuna mimba munaona? Kuna mimba? Kwa ni rifanya hivi? Ni figure tu? Eee! Sisa watu wana niyakirea ni kuna mimba mpaka napigiwa simu nyumbani. Unajua madhia meonyesho hile video. Watu wa omu wana watchingi. Kwa ni ukona mimba na sijui? Umeniatia watoto. Uniletea mwingine watatu. You see? Aki watu mukieka vindo za watu kwa, kwa YouTube, mujue kuna familia zina tutegemea. Kuna familia zina watu vindo zetu. So mimi nime, nini jana na lao nimekuwa na maswari nye siyezi? Jibu. Paka maimbrada nanguza si zile like, siri asere aji sasa. Si tunafikiri unatafuta na pesa Nairobi. Mbona utulete mimi? Nika wambia mimi aki sina mimba, nitafanya nini? Nika wambia ok, wea yaka bado usu ni video ko. Uwone kama nikona? na mimba. Aki mi guys sina bol na siezi fikiria mimba saa hii. Saa hii mi pesa tu. Yeah. Okay. Mm. Ana mimba amesema hivyo ni kweli <laughs> unless kako zero months. Eh? Ama tu. Ama Akuna... ama iko two months. Aku... Sasa two months ya kionekana kikiwa kitumbo kikubwa. Oh. Mm, mi sina bol. Okay. Mm. Ilikuwa ya kutengeneza tu kazi, si ndio? Yeah. Mi, najua zile nguo lazima ujue vile uta, uta post. So kama ni menunu wangu ya mtu mwenye kona mimba lazima ni posti kama ni kona ball ili ule mama one anazatoshia kwa kwa ile nguo yeah, yeah na, na nini na advertise nguo zangu yeah ah sawa sawa thank you so much guys for watching nimekuwa nikipiga story na Ann Katha amesema mama matatu eh umletee maua kesho ama siku nyingine number 2 kitaka nani mpigie number 3 anauza manguo mpigie kwa hiyo namba Ununue manguwa zake. Thank you so much guys for watching. Mambo ni mengi. Muda ni mchachi for now. It is a bye bye.